നമസ്കാരം ഇ സി കെ എച്ച് പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കൂടി കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര ഈ ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസുകളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടങ്ങിയിരുന്നത് മൈക്രോ ബയോളജി ആയിരുന്നു മൈക്രോ ബയോളജിയിൽ സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ അതായത് ബാക്ടീരിയയുടെ ഡിവിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മോർഫോളജി ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി മൈക്രോ ബയോളജിയിൽ വരുന്ന അടുത്ത ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മൈക്രോബ്സിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ബാക്ടീരിയാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് ഇങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന എല്ലാവിധ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മെറ്റീരിയലാവാം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ സർഫസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് ഫിസിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് മൈക്രോബ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് മൈക്രോബ്സും ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു സ്റ്റെറിലൈസർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് യു വി റൈസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ സൺ റൈസിൽ ഈ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അതായത് മൈക്രോബൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സൺലൈറ്റ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് യു വി റൈസിൻ അതായത് മൈക്രോ മൈക്രോബിസൈഡൽ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് മൈക്രോബ്സിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി സൺലൈറ്റിന് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വി ലൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഹീറ്റ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ കൂടിയ താപനില താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ താപം കൊടുക്കുക പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ നേരം നൽകുക അതായത് കുറഞ്ഞ താപം കൂടുതൽ നേരം നൽകിയിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോയിസ്ചർ ഉള്ള മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ് ഉള്ള ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഹീറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പിന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈ ഹീറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റിൽ ഡ്രൈ ഹീറ്റും ഉണ്ട് മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഹീറ്റിലും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റെഡ് ഹീറ്റ് റെഡ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയോള ോജിക്കൽ ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ലൂപ്സ് അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ലൂപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോ ബയോളജിസ്റ്റുകൾ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് എന്ത് ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ലൂപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്താ പറയുക കൂടുതലായിട്ട് മെ
കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ അതായത് ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ലൂപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് വയേഴ്സ് പിന്നെ ഫോർസെപ്സ് ഫോർസെപ്സ് ഒക്കെ സയൻസ് പ്ലസ് ടുവിൽ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ സയൻസ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവർ ഡിസക്ഷൻ ബോക്സിലൊക്കെ കണ്ടവരുണ്ടാവും ഫോർസെപ്സ് അതുപോലുള്ള വസ്തുക്കളുടെയൊക്കെ ടിപ്സ് ഇപ്പൊ ഈ വസ്തുക്കളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടിപ്സ് കൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വസ്തുക്കളുടെയൊക്കെ ടിപ്സ് ഒരു ബെൻസൺ ബർണർ ബെൻസൺ ബർണർ ഇതുപോലെ പ്ലസ് ടു വരെ സയൻസ് പഠിച്ചവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവായിരിക്കും ബെൻസൺ ബർണർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബെൻസൺ ബർണറിന്റെ മുകളിൽ ഇതിന്റെ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് റെഡ് ഹീറ്റ് ആകുന്നത് വരെ ചൂടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലെയിമിംഗ് ഫ്ലെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫയർ ആണ് തീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ബെൻസൺ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അതായത് റെഡ്നെസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഫ്ലെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാൽപ്പൽസ് സ്കാൽപ്പൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജറിക്കും അതുപോലെ പിന്നെ അനാട്ടമി ഡിസെക്ഷനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഷാർപ്പ് ബ്ലേഡ് ആണ് സ്കാൽപ്പൽസ് അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ മൗത്ത് ഫ്ലാസ്ക് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് പിന്നെ കവർ സ്ലിപ്സ് ഇതൊക്കെ ഫ്ലെയിമിങ്ങിലൂടെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ബെൻസൺ ബർണറിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കൂടെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇതൊന്ന് പാസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക അടുത്തത് ഇൻസിനറേഷൻ ഇപ്പൊ ഇൻസിനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കത്തിച്ച് കളയുക അത്രേ ഉള്ളൂ കരിച്ച് കളയുക അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ബേൺ ചെയ്ത് കളയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സോയിൽഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് അല്ല ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് അവിടെ ഡി പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ മിസ്സായതാണ് സോയിൽഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് അതായത് ഡ്രസ്സിങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം മുറിവൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത പിന്നെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ്ങുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽ കാർക്കൈസസ് പിന്നെ പാത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും പിന്നെ ബ്ലീ ബെഡിങ്സ് ബെഡിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കൾ ബെഡ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കത്തിച്ച് കളയുക ബേൺ ചെയ്ത് കളയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ അപ്പം ഈ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ സിലബസിൽ പ്രത്യേകം മെത്തേഡ് നെയ്മ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ലൂയി പാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം പാസ്ചറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് അതിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡയറി പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മേഖലയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റാബീസ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതും ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഹോട്ട് എയർ ഓവനും കണ്ടെത്തിയത് ഇനി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും ഈ ഹോട്ട് എയർ ഓവനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അബൌട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫോർ വൺ അവർ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി ഹീറ്റഡ് ഓവനാണ് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഓവനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തിച്ചിട്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചറിലൊരു വൺ അവറോളം ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ പോർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു എയറിൻ്റെ ഒരു ഈവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹീറ്റിന് ഈവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസിലേക്ക് അതായത് ഹോട്ട് എയർ ഓവനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ കൺ
other pharmaceutical products also be sterilized using this method. That is the hot air oven. This is the way we sterilize the oven. This is the moist heat. We have to use dry heat. That is the moist heat. Pine koagulasi num, denaturasi num, adanya itu i mikrobes inde, proteins, mikrobes inde urule lala proteins inde koagulasi, adabal tena denaturasi proses lude kaya ana sterilisasi, nara kanda. Ini, nama lu paraya ane gile, i temperature lu base lana paraya ane gile, temperature below 100 degree le, sterilisasi nara tanu biyoi kena, kurcium metode lu lana. आज इतने तो पास्ट्राइजेशन नेहरता पारे एक इंडाई। शेरी की बरना इप्पम ये प्रोसीजर यूसी इन्हें डायरी इंडस्ट्री लाना। अर्थ तो तो वैक्सीन बात, सेरम बात। अत आइ तो एक वैक्सीन प्रिपरेशन ले कंडामिनेटिंग बैक्टीरिया इंडेंग ले इधी ना इधने इनएक्टिवेटी आम इंडी टे वाटर बात ले एक 60 ड अब बोलते हैं ना कंडामिनेटिंग बैक्टीरिया लगते सेरम सेरम प्रिपरेशन लाने के लिए इतने इनएक्टिवेटी आमे इन्हें एक सेरम बात दे ले एक 56 डिग्री सेल्सियस ले वन आवर हीट या सक्सेसिव डेज से ले इस चाहिए तो करना नमक इंदिया वैक्सीन लूँ अब बोलते हैं ना सेरम तेल ओके इंडा इटला कंडामिनेश Vegetative itla bacteria se, virus se, microbes akan na istibo. Paksan de spores survive. Apo ceri ke warna spores ini engkau dah complete na nasional undayal matra me. Ceri ke warna nama sterilisasi complete aina paraya matlo. Pih dulu spores ini um survive aw. Paksan vegetative itla de, jiwa ni wala bacteria wala ilum microbes ada ilum na istibo na. Ini ada tu de. Temperature ada 100 degree Celsius. Ada itu 9 degree सेल्सियस टेम्परेचर ले चाहिए हम बच्चन ना आने वो रु इंस्पिरेशन इन वाले नर्व प्रक्रिया इधर दान चाले सोलिडिफाई जी अदा इधर आधे दिन सोलिड आकम अधिक इंटे डिसइंफेक्टिव एक गांड सेरम कंटेनिंग मीडिया इधर आना इधर ले शरीर की चाहिए ना दर इन्हें आड़ता दर इ इंसिपेशन अदा इधर पिसेशन ले चाहिए ना अंदर में चाले एक सेरो एग्गो कंटेन चाहिए ना मीडिया एक स्लोप ये इंस्पिसेटर ले एक स्लोप पे ले के एंड बाद में उधर एंड बाद तंजी डिग्री सेल्सियस वाले थर्टी मिनट्स हीट ए ये मतलब कंसिक्यूटिव आइटला थ्री डेज़ ले हीट ए ये चाहिए ना इलोडे आने ये प्रोसेस ले स्टेरिलाइजेशन इन्दु बारे इन्दु वस्तु मोस्ट आइटला वेजिटेटिव बैक्टीरिया वायरस तोड़ेंगे माइक्रोब्स ने कहे नशीबी क्या एफिशिएंट आने पर वेजिटेटिव आइटला माइक्रोब्स में वरना ले पर जीवन ओढ़े ही दिखेना पादने स्पोर स्टेज रेला वस्तु कल ऐसे शरीर की वरना ले बॉयलिंग ले नशीबी क्या पट्टीला अद इन्हें आड़ते थे स्टीम, स्टीम अट्टे 100 डिग्री सेल्सियस, बॉयलिंग वाटर ले इडन ना दिने पागरा, स्टीम अदर जा स्टीम इन्द हीट अत्रा नमक आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, अपस स्टीम ले बच्चे टो, नमक इंदिया स्टेरलाइजेशन चिया बच्चे, अर्नोल्ड इन्दे कोच इन्दे स्टीमर्स आना Oru tonor minute orang expose itu steam and expose itu macam, orang itu perta micro microorganism sini ok remove itu tu sterilise ya, sahdi kum. Atau tu tindalisation. Tu steamer itu macam ni cina orang proses orang tindalisation ni barang itu. Tindalisation ni cina orang macam intermittent sterilisation employed by steamer at 100 degree Celsius. Steamer buat macam intermittent ni orang macam sterilisation cina. Tiba Orang medium undak kan, nama kita. Am media itu le, sugar um, gelatin oke. Auto cleaving orang orang prosesan cehi ni engkau cila pa. Inda um, decompose aibu. Ado orang ni ceri kebar nale. Free steaming, 
ഫോർ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടിൻഡലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഓട്ടോക്ലേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഓട്ടോക്ലേവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കാരണം സിലബസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോക്ലേവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും കൂടും അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും കൂടും ഇപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോക്ലേവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് എൽ ബി എസ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ല ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടും അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഓട്ടോക്ലേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസിനെ അതായത് ഓട്ടോക്ലേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്റ്റീമിന് സ്റ്റീമിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെനട്രേഷൻ പവർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഓട്ടോക്ലേവിൽ മെയിനായിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൾച്ചർ മീഡിയകൾ ഡ്രസ്സിങ്ങുകൾ അതുപോലെ ലിനൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇനി മറ്റ് മെത്തേഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ റേഡിയേഷൻ വഴി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യാം ഫിൽട്രേഷൻ സോണിക് ആൻഡ് അൾട്രാസോണിക് വൈബ്രേഷൻ വഴി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതേൽ ആൽക്കഹോൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ആൽഡിഹൈഡ്സ് പിന്നെ ഫിനോൾസ് ഹാലോജൻസ് ഹെവി മെറ്റൽസ് പിന്നെ സർഫസ് ആക്ടിംഗ് ഏജൻസ് അപ്പോൾ സർഫസ് ആക്ടിംഗ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സർഫസ് ആക്ടിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് സോപ്പ് ഡിറ്റർജൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഡൈസ് അതുപോലെ തന്നെ എഥിലീൻ ഓക്സൈഡ് പിന്നെ ബി പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒക്കെ ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്തുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി